हेलो यूट्यूब मित्रा वेलकम टू मई चाने ना गत वीडियो ने इंतला अभिमानी आदर मी अंदर की पेर पेरना कृतज्ञता वीडियो ना चपेपोत विषय ना गत वीडियो चपना सेंट्रॉयल विजन का गुरी ने मन प्रवर्तन अनलैजी नीन मन गुरी तीपंद क्लारी गुरी यह रोज नर्चना इध मे मुझे चप्पे प्रती सेंट्रॉयल विजन उ मन एवर तो एवना माटेटू वार सेंट्रॉयल विजन तो मन माटल तप ही काशिस्पीनियशिय फिस्ड गुणा तो मन माटाकू अने विषयानी सेंट्रॉयल विजन का अंट्रॉयल विजन तालूक ओपीनियन तो मैं माटकूदान चपा मन माटा दें तो मन माटा एरत दें तो माटा मन माटा एार सेंट्रॉयल विजन उषय तो मन माटल तप आ सेंट्रॉयल विजन उषय गुरी वो दृढ़ निश्चय पे दशाल तो मन माटकू दी एग्जापल का चेपाले कुर्रवाड़ बीटेक्वाड़ी वाल पेरेंट्स एंत कष्ट बीटेक् चवर एंत कष्ट चवे वाल रेटल्लो पूट मतमे तिनी इंको पूट पस्तल चदूल अला चवेक कुर्रवाड़ वो रोजन वी अम्मा ना ना बीटेक् इष्ट ले चवे इष्ट लेकिन सिमाली डबू संपादी सिम पट ना आसक्ति नटन आसक्ति डास्ल फैटल आसक्ति अना पेरेंट्स एम चार वैंने ऐस यूज ऐस इट ईजेतर मेम कष्ट चवेटा सिम टाइम वेस्ट चल चुनावे आ पिवाड़ की एला उठा चपंडी सो इक तप स्टूडेंट तरफ नीचे मोदल पेरेंट तरफ नीचे मोदल स्टूडेंट अने वाल पेरेंट्स वाल पेरेंट्स डबूल ए सोर्स द्वारा वस्तने विषयानी आ पिवाड़ तेजी पिवाड़ वाल पेरेंट्स आ स्टूडेंट्स मेद एंत हॉपेको अंत वीडियो चलो तो सैटल चलो तो काब तुक मंजा चुनावा चवेकना प्रयोजक अभी वाल प्रउड फील मूमेंट्स कोसम चाल वेट अला मूमेंट्स नोटेको आ मूमेंट्स को स्ट्रैव चयने फस्ट प्रयारटी पेवाली आ सैकंड प्रयारटी एंटे चुने क्रम नटन डास्ल इंट्रस्ट इवि हाबी हाबी की पैशन की तेड़ उपड़ सरदा उमेश सरदा डास् वेयड़ने हाबी अला डास् कांपटेषन डास्ल वेस्ता ले अलासले वेरे फील्ड से वाले कंपरचम लेनी चुने कुर्रा चोक वेरे पड़ मध्य आश चूपना अभी देन वाल कारकमने पेरेंट्स ग्रह खत पिवाड़ चुका पट वेलटा की आमा देश चूसी वाल इंफ्लूसने विषया पेरेंट्स पट्टी इपू पेरेंट्स दी कुर्रवाड़ वी नीमाता डास्तान फैटल मत डबूल संपादिस्तान मन की पेर वस्तु संपति वस्तु अना सर आ पेर संपद अने का कप दाकिा वील पे प्रयोजात्मक अने फीलिंग पेरेंट्स को कल सो पेरेंट्स चलिए पेरेंट्स पेरेंट्स को कुर्रवाड़ की चपाले ओर ना नीमाता नीत डास् अंत इष्ट मनमु नटन अंत इष्ट मनमु का रोजु अला दारी मन दर ले मन बैकग्रउंड लेन फैमिली वे वाल मन दर आस्तु रेफरस ले सो नीक चला टाइम पड़ती से सिमाले सायंत्र डास् प्राक्टिस सायंत्र डास् प्राक्टिस नटन इंफ्लू सिमाल चूड़क का चलो परंग से आ चो वे रिजल्ट तो एंजा चस्ते वे रिजल्ट एंजा ची चो वे रिजल्ट एंजा ची आ चो वे गर्ति एंजा ची आ तरवा इवन आटोमेटिक नेरवे नीत डास् वेस्तू फैटल सिंटे मुझे मोदी षार्ट फिल्म मोदल षार्ट फिल्म अभी सक्स नी मोहन को वाल्यू जनल की नचते नी या स्की नचते अब यू कैन गो टू फर्दर सिम योजन दार ना इधे ना अभी कुर्रवाड़ की पेरेंट्स चुपगल अब कुर्रवाड़ की क्लारी वस्तु अंत तप पेरेंट्स एमटर 
సినిమాలు అవన్నీ కాదు కానీ పక్కే చదువుకో శుభ్రంగా బుద్ధిగా వర్క్ హోంవర్క్ చేసుకో మేమేం చెప్తే అదే చేయాలి మేము డబ్బులు ఇస్తున్నాం కదా డబ్బులు ఇచ్చి చదివిస్తున్నప్పుడు మేమేం చెప్తే అదే వినాలి నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడుకున్నావు అన్నీ అని పేరెంట్స్ అన్నారంటే కుర్రవాడికి ఆటోమేటిక్గా ఒక విరక్తి ఏర్పడుతుంది అది ఏర్పడకూడదంటే ఇక్కడ సెంట్రాయిడల్ విజన్స్ మాట్లాడుకుంటూ ఉండాలి సెంట్రాయిడల్ విజన్స్ సెంట్రాయిడల్ విజన్స్ మాట్లాడుకుంటూ ఉండాలి అండ్ ఇలాగే ఇలాగే చాలా ఒక ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు ఇద్దరు అబ్బాయి అమ్మాయి విషయం అవ్వచ్చు ఎవరైనా అవ్వచ్చు ఏ ఏ కాన్సెప్ట్స్ అయినా సరే ఇద్దరు మనుషులు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క సెంట్రాయిడల్ విజన్స్ మాట్లాడుకుంటూ ఉండాలి తప్ప ఈ కాన్షియస్ ఒపీనియన్స్ మాట్లాడకూడదు ఏ గొడవైనా కా చూసుకోండి ఏ గొడవైనా దానికి కారకం ఏంటంటే సెంట్రాయిడల్ విజన్స్ మాట్లాడుకోవడం వల్ల సెంట్రాయిడల్ విజన్స్ మాట్లాడుకుంటే గొడవలు ఉండవు అంత శాంతంగా ఉంటుంది సెంట్రాయిడల్ విజన్స్ మాట్లాడుకోవాలి కానీ సెంట్రాయిడల్ విజన్స్ మాట్లాడు కదా ఒపీనియన్స్ మాట్లాడుకుంటాం ఇప్పుడు నాకు నాకు ఒక వస్తువు అంటే ఇష్టం అంటే వాడికి ఒక వస్తువు అంటే ఇష్టం ఈ వస్తువులు వస్తువులు ఇష్టాలతో మారడుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంటే ఆ సెంట్రాయిడల్ విజన్లో ఉన్న ఒపీనియన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారా ఎస్ ఆర్ నో బట్టి గొడవలు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అండ్ దీనిని అండ్ దీనిని దీనిని నియమించాలంటే దీనిని ఎదుర్కోవాలంటే సెంట్రాయిడల్ విజన్ కాన్సెప్ట్స్తో మన క్లారిటీ పెంచుకోవాలి సెంట్రాయిడల్ విజన్స్ కాన్సెప్ట్స్తో ఎవరి సెంట్రాయిడల్ విజన్ వాళ్ళకి ప్రాముఖ్యత ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్పనా స్టోన్స్తో మాట్లాడతాం అనుకోండి స్టోన్స్తో ఆ స్టోన్స్ మళ్ళీ రిప్లై ఇవ్వలేవు కానీ మనుషులు అలా కాదు కదా ఒక మనిషి అంటేనే ఆ మనిషి పెరిగిన వాతావరణం ఆ మనిషి చూసిన పరిస్థితులు ఆ మనిషికి ఉన్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ బట్టి ఆ మనిషి యొక్క సెంట్రాయిడల్ విజన్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు నా సెంట్రాయిడల్ విజన్ ఒకలా ఉండొచ్చు వాడి సెంట్రాయిడల్ విజన్ ఒకలా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీలోనే ఒకేలా పెరిగిన ఇద్దరు అన్నాదమ్ముళ్ళే ఒక సెంట్రాయిడల్ విజన్తో ఉండనప్పుడు వేరే వేరే ఫ్యామిలీస్ వేరే వేరే సిచ్యువేషన్స్ మధ్య పెరిగిన మనుషులు ఒకే సెంట్రాయిడల్ విజన్తో ఎలా ఉంటారు అనేది నా క్వశ్చన్ సో మన మైండ్ అనేది ఎలా ఉండాలి ప్రతి సెంట్రాయిడల్ విజన్తో కూడా కంపాటిబుల్ అయ్యేటట్టుగా మన మైండ్ సెట్ అనేది రూపొందించుకోవాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరి ఇష్టాలు మన ఇష్టాలు అవ్వాలని నేను చెప్పటం లేదు కంపాటిబిలిటీ వేరు అడ్జస్ట్ అవ్వడం వేరు అడాప్ట్ అవ్వడం వేరు మూడింటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది కంపాటిబిలిటీ అంటే ఇప్పుడు నా ఇష్టాలు నా నా వ్యక్తిత్వ ఆలోచనలు ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా నన్ను నేనుగా గుర్తుంచుకుంటూ వెళ్తే అది అందరికీ కంపాటిబుల్ అవుతుంది అంటే నన్ను ఒకలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఓకే నన్ను ఈ క్వాలిటీస్తో గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఓకే ఎనఫ్ అంతేకాని నేను నా సెంట్రల్ విషయంలో ఉన్న విషయాలని జనాల మీద రుద్దడం స్టార్ట్ చేశానంటే ఐ ఐ ఆమ్ డిసిపేటింగ్ మై సెల్ఫ్ నా సెంట్రాయిడల్ విజన్ నేను డిసిపేట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక అల్టిమేట్గా సెంట్రాయిడల్ విజన్లు ఏముంటుందంటే జీరో కన్ఫ్యూజన్ జీరో సో డిబేట్స్ డిబేట్స్ అనేవి కూడా డిబేట్స్లో ఏ డిబేట్స్కి వెళ్ళాలి సెంట్రాయిడల్ విజన్తో సెంట్రాయిడల్ విజన్ మాట్లాడుకునే డిబేట్స్కి వెళ్ళాలి తప్ప ఒపీనియన్స్ ఒపీనియన్స్ మాట్లాడుకునే డిబేట్స్కి వెళ్ళకూడదు లవ్ మ్యారేజ్ వర్సెస్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అనే ఒక డిబేట్ వస్తే ఆ డిబేట్లో అసలు ట్రూత్ లో ఉన్న లవ్ మ్యారేజ్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ డిస్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ తో మారడాలి తప్ప పర్సనల్ గా ఒపీనియన్స్ లవ్ అంటే ఇది లవ్ అంటే అది లవ్ అంటే ఇది అని ఒపీనియన్స్ తో డిస్కస్ చేసుకుంటే అది డిబేట్ అవ్వదు ఓకే సో సెంటర్ ఐడల్ విజన్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి సెంటర్ వైపు ట్రావెల్ చేసుకుని ఉంటుంది ఖచ్చితంగా కానీ అది సెంటర్ ఆడల్ విజన్ వరకే లభిక్తం అవ్వాలి అంతేకాని ఇప్పుడు నేను మనీ గురించి మనీ మెటీరియలిస్టిక్ అన్నానంటే ఇప్పుడు వాడు వచ్చి నా దగ్గర నువ్వు మనీ శాలరీ తీసుకుంటే పెంచేయి అంటే అది సెంటర్ ఆడల్ విజన్తో మాట్లాడలేదు ఒపీనియన్స్తో మాట్లాడుతున్నారు ప్రజెంట్ ఉన్న ఒపీనియన్స్ కాన్షియస్ ఒపీనియన్స్తో మాట్లాడుతున్నారు సో దీని గురించి నేను ముందు వీడియోలో చెప్పాను ఇంకా మనీ నేను చెప్పదలుచుకోవట్లేదు కానీ నేను నేను కొన్ని తీసుకున్న కొన్ని విశ్లేషణ గురించి నేను ఇక్కడ చెప్పబోతాను విశ్లేషణ ఏంటంటే మనుషులు అనేవాళ్ళు రాయలు కాదు మనుషులు అనే వాళ్ళకి రకరకాల సెంట్రాయిడల్ విజన్స్ ఉంటాయి సో మనం కంపాటిబుల్గా ఉండాలంటే మన మన పని మనం ప్రశాంతంగా అంటే ముందు మనకి మనం కంపాటిబుల్గా ఉండాలి మనకి మనం క్లారిటీ ఇచ్చుకోవాలి ప్రతి విషయాన్ని అండ్ ఇందులో తెలియాల్సింది ఏంటంటే ట్రూత్ ఉంటుంది ప్రతి విషయానికి ఒక నిజం ఉంటుంది ఆ నిజాన్ని డిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా లేదా అనే విషయంతోనే మనం మాట్లాడాలి తప్ప ఇంకా ఒపీనియన్స్తో మాట్లాడకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరు చదువుకునే కుర్ర వాళ్ళు అంటే ఒక ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి చదువ
నువ్వు ఈ అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నావు కాబట్టి నువ్వు ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోలే ఈ అమ్మాయి నీకు రైట్ లేదు నీకు రైట్ లేదు నువ్వు అబ్బాయిని ఇష్టపడుతుంది కూడా నువ్వు అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి లాంటి ఒక ఒపీనియన్ విషయాలు కనుక వ్యక్తం చేస్తే అది నాట్ జడ్జబుల్ అసలు ఫస్ట్ అడగాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ చదువుకునే వయసులో ప్రేమలు అవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయి అనే ఒక ట్రూత్ని ట్రూత్ని చదువుకునే వయసులో ఈ ప్రేమలు ఇవన్నీ ఎందుకు అనే ఒక ట్రూత్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఆ ట్రూత్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చే క్రమంలో పుడతాయండి రియల్ జడ్జిమెంట్స్ ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి వచ్చి ఇంకొక అబ్బాయి గురించి కనుక చర్చ పెట్టుకుంటూ ఉంటే ఆ జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు తీయాల్సిన పని ఏంటండి అమ్మాయి తరపున పేరెంట్స్ అబ్బాయి తరపున పేరెంట్స్ని పిలిచి సెటిల్మెంట్ చేయాలి అప్పుడు అది ట్రూత్ బ్యాలెన్స్ అది మనం తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే అబ్బాయి వాళ్ళ పేరెంట్స్ తెలియకుండా చేసే ఒక వ్యవహారం అమ్మాయి వాళ్ళ పేరెంట్స్ తెలియకుండా చేసే ఒక వ్యవహారం మధ్యలో నడుస్తున్న నడుస్తున్న ట్రాక్ని మనం మన ఒపీనియన్స్తో జడ్జ్ చేయకూడదు అది నిజం అనేది ఒకటి ఉంటుంది ట్రూత్ ఆ ట్రూత్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఎప్పుడు ఆ ట్రూత్ని సెంటర్లో పెట్టి బ్యాలెన్స్ చేయాలి అప్పుడే మనకి నిజమైన నిజమైన సొల్యూషన్స్ నిజమైన జడ్జిమెంట్స్ వస్తాయి సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ నేను చెప్పి వచ్చేది ఏంటంటే సెంట్రైడల్ విజన్ అండ్ ట్రూత్ ఈ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మనం మెలిగితే ఎంటైర్ వరల్డ్ మనకు కంపారిటబుల్గా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మన థాట్స్ని మనం కంపారిటబుల్ చేసుకుంటాం మన థాట్స్ని ఎప్పుడు ప్యూరిఫై చేస్తూ ఉండాలి మన కోసం మనం టైం కేటాయిస్తూ ఉండాలి స్వామి వివేకానంద వారు ఒక కొటేషన్ ఇచ్చారు నీతో నువ్వు మాట్లాడుకోకపోతే నువ్వు ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత విలువైన వ్యక్తికి దూరం అవుతున్నట్టే అనే ఒక కొటేషన్ స్వామి వివేకానంద వారు ఇచ్చారు ఆ కొటేషన్ చాలా ప్రాక్టికల్ మనం మనతో మనం మారడుకోవాలి మనతో మనం టైం స్పెండ్ చేసుకోవాలి మనతో మనం టైం స్పెండ్ చేసుకుంటే మన వీక్నెస్ మా స్ట్రెంగ్స్ బయటపడతాయి అండ్ ఇది నా సెంట్రాడల్ విజన్ గురించిన థీసెస్ని నేను ఈరోజు సమర్పించుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ గైస్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో నా వీడియోని మొదటి నుంచి చివరి దాకా చూసినందుకు మీ అందరికీ పేరు పేరు నా కృతజ్ఞతలు ఈ వీడియోలో మీకు అభ్యంతకర కించపరిచి విషయాలు ఏమైనా ఉంటే కింద మెన్షన్ చేసిన కామెంట్ బార్లో మెన్షన్ చేయగలరు అండ్ ఈ వీడియోల గురించి ఈ వీడియోల గురించి నాకు ఎదురైనా నేను ఎదుర్కొంటున్న ఒక సమస్య ఏంటంటే ఎందుకురా ఈ వీడియోలు పెడుతున్నావు ఎందుకురా ఇంత ఎలాగా డెప్త్ గా ఆలోచిస్తున్నావు ఏ పని పాట లేదా అని విమర్శకాలు నాకు ఎదురవుతున్నాయి వీటన్నిటికీ సమాధానాలు తెలియాలంటే నా వీడియోలు ప్రతీదీ నా వీడియోల గురించి ప్రతీదీ తెలుసుకొని కింద కామెంట్ బార్లో ప్రతీదీ మెన్షన్ చేస్తే నేను వాళ్ళకి పర్సనల్గా రిప్లై ఇవ్వగలను అండ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే నేను డెవలప్ అవుతానను నాకు డబ్బులు వచ్చేస్తాను నేను చెప్పట్లేదు కానీ నా సెంట్రైడల్ విజన్ నా ఆలోచన పరిధిని ఎందుకు లిమిట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనే ఒక క్వశ్చన్తో నేను వాళ్ళకి రిప్లై ఇస్తున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ గైస్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో మే గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ